大家好，我是扫地僧。今天我将会在这个影片让你了解赚钱的本质。你看完这个影片以后，你可能就会辞职去创业了。其实你有没有发现，毕业以后人与人的差距就出来了。有的人以前读书不是很厉害，但是他们的日收入都比很多的人的年收入高，是为什么？我很早就发现一个现象，就是很多成绩不好的人毕业以后，因为很难找到工作，所以他们被逼自己出来创业了。而大部分的人呢，他们毕业以后就找到一份安稳的工作，觉得很满意。其实他们的思维已经被环境局限了发展。如果你想要赚钱，准备要创业，或者说你的企业一直做不起来的话，那麻烦你把我这部影片看完，因为我在最后会告诉你一个实际可行的心法，让你致富。不过领悟到多少也需要看你的悟性、灵性了。顺带一提，这个频道讲的是我认为可以帮助大家创业成功、达到财务自由的关键，请订阅我的频道，然后打开小铃铛。如果你听完有所领悟的话，就记得一定要给我点个赞。其实很多人都是从来没有想过他们是用什么赚钱的，从小就有人告诉我，儿时不读书，长大当运输。所以小时候对读大学的概念，就是希望毕业以后可以坐在办公室里，吹着空调，拿着笔就能够赚钱了。后来我慢慢的长大，才发现拿笔的人不是最赚钱的人。那什么样的人才是最赚钱呢？我让你们先思考一个问题，就是你们在工作岗位上面提供了什么价值？简单来说，就是你们在出售自己的什么，比方说知识、技术还是体力呢？其实严格来说，人不能说成是商品，虽然人就是商品。自从法律禁止出售自己的身体之后，人就不是商品了。法律只允许人们出售自己的时间、体力、知识、经验，还有智慧，其中智慧最值钱。然后是经验跟知识，体力就比较便宜了。而时间呢？马云曾经说过，打工是什么？就是我买下你的时间，你给我一天干八个小时。所以，时间跟不同的东西组合，导致的时间的价值也会不同。你把时间用来打工，还是用来创业？得到的价值自然也会不同。我告诉你，现代社会已经演化成一场智力的竞争了，只有靠智慧才能轻松的赚大钱。不中听的话，你想不想听 ？Bill Gates 比尔盖茨一分钟赚多少万？而普通人呢？人的结构都是差不多的，为什么收入差这么远呢？这意味着拥有不同才能、经验、知识。智力的人，他们的时间价值是不一样的，而且彼此之间的价值也相差的非常悬殊。工作就是出售自己的智慧、经验、知识和体力。一个东西不值钱，是卖不出好的价钱的。所以，你首先要把自己改造成一个值钱的东西，其次就是卖出去。最好的投资不是什么房地产啊、股票啊什么的。最好的投资就是投资在你的脑袋上，提高自己的智慧。智慧就是把经验跟知识融会贯通。当你有智慧以后，其实很多东西你都不需要懂的。我拿汉高祖刘邦当例子好了，他有什么特长？历史记载，他就是个混混。他自己也说自己治国不如萧何，出谋划策不如张良，带兵打仗不如韩信。可是。这些人还不是都要跟他混吗？天下还不都是他的吗？一样的道理，就算你学历多高，有多专业，还不是都要给马云那些企业家打工吗？张良的压力不比刘邦小，可是为什么不是他当皇帝呢？因为刘邦比他有智慧啊！这里的智慧就是我上一部影片说的洗脑，很重要。还没有看过这部影片的话，可以去看一下。我这里就不重复了。穷人为什么会穷呢？我们可以观察到，穷人都是很喜欢骂人的，无论是哪一个国家都一样的。但我们必须要理解一个真相，就是他们骂人只是本能的发泄，跟其他人是不是坏蛋根本没有关系。他们见谁都骂，这导致了他们的人际关系非常恶劣。
，等他们销售自己，就没有人愿意帮他了，没有人会选择他，所以他们不能把自己卖出去，然后赚不到钱，变得越来越穷。这就是为什么喜欢骂人的人都很穷的原因。他们穷，跟他们的脾气、性格、世界观、价值观都有关系的。而且很难理解的是，他们非常固执，不愿意改变他们的观念。因为是你固有的观念，你就要坚持吗？可怜之人必有可恨之处。表面上的贫穷，背后是有深刻的规律在起作用的。其实很简单，你在企业家的圈子里混久了。就会觉得企业家说的都是对的。你在乞丐的圈子混久了，你也会觉得他们说的话也是对的，同意吗？这也是环境不知不觉把我们洗脑的原因。听完这些，如果你想要改变的话，我告诉你们一个很牛的心法：你们好好的去思考，去领悟。好了，如果你现在混不好，那麻烦你把你一切的观念反过来。比如说，你觉得赚钱很难，你潜意识就要把自己洗脑成赚钱很容易。每当你要做决定，你就要去反过来思考，或者说把自己带进去富人的角色。想一下，如果你是有钱人的话，你会怎么做？你必须要以富人的思想习惯去生活。比如说，以前你都是把钱存起来的，现在你就要去学投资，学怎么样去让钱赚钱。比如说，以前你都是坐公交车的，现在你就要去学习怎么样打车，去节省你的时间。你要去学会让金钱为我们工作，金钱只是工具，一定不要成为金钱的仆人。当然，不是说让你马上就改掉这些习惯，一步一步来，就像你刚学走路一样。你现在就是要去学怎么样去当一个有钱人，不然就算给你运气中了一个亿，你都会因为实力把这些钱亏掉的。你要明白的是，旧观念只是环境导致我们下意识的产物，放弃没有什么可惜的。当一个观念不能给你带来好处的时候，就不要坚持了。我告诉你，学了当官的观念就可以当官，学了当企业家的观念就可以发财了。所以，我们一定要以成为企业家为目标，而第一步就必须要放弃自己原来的价值观。如果你要固守自己原来的价值观，不愿意把自己的价值观改造成企业家的观念，你就会永远原地踏步，止步不前。如果你原来是工人，你就会一辈子当工人；如果你原来是小职员，就要当一辈子的小职员。另外，你必须要明白，创业没那么可怕，比你成绩差、学历低的人，很多都能创业成功啊。创业仅仅是一项经营的技能而已，为什么很多人都怕选择呢？其实，这个世界很难有什么保障体系的，特别是对穷人。打工永远难以做到财富自由，一个人财富不自由，人格就很难独立，不能够做到为自己的老婆、孩子提供一个良好的生活环境，也不能够为父母提供一个有保障的晚年，甚至他们晚年的时候，疾病缠身的时候，你也只能在旁边看着。不是你不孝顺，而是你没有资本孝顺。这其实就是大部分人、大多数人的写实与道德无关。现实如此，为什么要这么看重钱呢？答案非常简单，因为有了这些钱，我才能够去旅游，才能够去买房子、买车子，才能保证我六十到一百二十岁还有的活头。我敢活到一百二十岁，是因为我准备好了足够的物质条件。而赚不到钱是活不到一百二十岁的，因为物质条件不允许你的生命力有这么坚强。年纪大了，随便进个医院，没几个大千都是出不来的。随便买点营养品，没几大百也是不行的。我都不说你为自己父母奉献点什么，为自己的儿女奉献点什么了。我们只为自己算算这笔账吧。对我们这些没有太多资源的普通人来说，起步点比较低的人来说是不敢打工的。其实这个社会上赚钱只是一种理念，如果你想要赚钱，就选择创业
，哪怕是一百块钱就可以起家了。极端一点，就算你到街上捡破烂去卖，事实是很多人也能够把这个抓起来啊。这主要是一种理念。所以，为了获得有钻研的生活，在我们年轻的时候，就必须要学会赚钱，必须要知道每个人都有这样一笔账。你必须要算清楚，如果你不是出生在富裕的家庭，你没有很多的选择。我们只能够选择创业这条路。生物的本能永远都会选择有利于自己的一面，而文化教育会掩盖一个人的志气，从而影响到一个人的智商。最终做出了错误的决定。其实，大部分人心底里都是呐喊创业的，但是还是会自作聪明的找借口。看完这部影片以后，希望你不只是听听而已。我希望你至少愿意从现在开始改变自己的观念，订阅我的频道，打开小铃铛，确保自己以后可以跟随我们这条道路去走。以后我会手把手教你怎么做的。还有，如果你听完有所领悟的话，就给我点个赞；有什么问题就给我留言，我会尽量把它们看完的。好了，我们下次再见吧，拜。